ஏழு கண்டங்களையும் ஏழு கடல்களையும் கொண்டதுதான் உலகம் என்பது இப்போது நமக்கு தெரிந்த உண்மை ஆனால் சுமார் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை அந்த உண்மை கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை அந்த உண்மைகளை கண்டு சொன்னவர்களுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறது வரலாறு ஏனெனில் ஒரு புதிய பொருளை கண்டுபிடிப்பது எவ்வளவு சிரமமோ அதைவிட சிரமமானது புதிய கண்டங்களையும் புதிய நாடுகளையும் கண்டுபிடிப்பது அதனை துணிந்து செய்த ஒரு சிலரில் முக்கியமானவர் இந்தியாவை கண்டுபிடிக்க கனவு கண்டு கடைசியில் அமெரிக்காவை கண்டுபிடித்த கிறிஸ்டபர் கொலம்பஸ் ஆயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தோராம் ஆண்டு இத்தாலியின் ஜெனோவா நகரில் பிறந்தார் கொலம்பஸ் சிறு பிள்ளைகளுக்கு எத்தனையோ கனவுகள் இருக்கும் கொலம்பஸ் கண்ட கனவு என்ன தெரியுமா கடல்களை கடந்து புதிய தேசங்களை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அந்த கனவு தந்த உந்துதலின் பேரில் பதினான்காவது வயதிலேயே மாலுமியானார் கொலம்பஸ் கடல் வழி மார்க்கம் என்பதே இல்லாததால் அந்த காலத்தில் பண்ட மாற்றும் வணிகமும் தரை வழியாகத்தான் நடந்தன அப்போது ஆசியாவின் வர்த்தக மையமாக மலேசியா இருந்தது என்று வரலாறு கூறுகிறது இந்தியா சீனா இந்தோனேசியா மற்றும் மத்திய தரைக்கடல் நாடுகளைச் சேர்ந்த அரேபியர்கள் அங்கு கூடுவார்கள் தாங்கள் கொண்டு வந்த பேரிச்சம்பழம் கலை நயமிக்க தரை விரிப்புகள் அரேபிய குதிரைகள் ஆகியவற்றை கொடுத்துவிட்டு அவற்றுக்கு ஈடாக பருத்தி மற்றும் பட்டு ஆடைகள் மிளகு கிராம்பு போன்ற நறுமணப் பொருள்கள் பவளம் கோமேதகம் போன்ற விலையுயர்ந்த கற்கள் போன்றவற்றை வாங்கிக் கொள்வார்கள் அவற்றை ஒட்டகங்களின் முதுகில் ஏற்றிக்கொண்டு தரை மார்க்கமாக சீனா ஐரோப்பாவை கடந்து இத்தாலியின் வெனிஸ் நகருக்கு கொண்டு வந்து விற்பார்கள் ஐரோப்பியர்கள் தங்கம் கொடுத்து அவற்றை வாங்குவார்கள் ஐரோப்பாவில் குறிப்பாக மிளகு கிராம்பு போன்ற நறுமணப் பொருள்களுக்கு அப்போது அதிக கிராக்கி ஏனெனில் குளிர்காலங்களில் மாமிசத்தை பதப்படுத்தி வைப்பதற்கு அவை உதவின அந்த நறுமணப் பொருள்கள் அத்தியாவசிய தேவை என்று உணர்ந்த ஐரோப்பியர்களுக்கு அவை இந்தியாவிலிருந்து வருகின்றன என்று தெரியும் ஆனால் இந்தியா எங்கு இருக்கிறது என்பது தெரியாது எவ்வளவு காலம்தான் அரேபிய இடைத்தரகர்களுக்கு தங்கத்தை கொடுப்பது என்று எண்ணிய அவர்கள் இந்தியாவிற்கு கடல் வழி மார்க்கம் கண்டுபிடித்தால் அந்த பொருள்களை நேரடியாக பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்தனர் அப்படி நினைத்தவர்களுள் ஒருவர்தான் கொலம்பஸ் ஆயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி ஆறில் கொலம்பஸ் கடல் வழியாக ஐஸ்லாந்துக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் சென்றார் ஆனால் ஆசியாவுக்கு கடல் வழி மார்க்கத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவரது தனியாத ஆர்வமாக இருந்தது தனது முயற்சிக்கு உதவுமாறு அவர் இங்கிலாந்து மற்றும் போர்ச்சுகல் அரசாங்கத்தை கேட்டார் ஆனால் அது வீண் முயற்சி என்று நினைத்ததாலோ என்னவோ அந்த இரு அரசாங்கங்களும் உதவ மறுத்தன கடைசியில் அவருக்கு கை கொடுத்தவர் ஸ்பெயின் தேசத்தின் ராணி இசபெல்லா கொலம்பஸுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்ததோடு அவர் கண்டுபிடிக்கும் எல்லா புதிய நிலங்களுக்கும் அவரையே ஆளுநராக நியமிப்பதாகவும் உறுதி கூறினார் ராணி இசபெல்லா அது மட்டுமல்ல புதிய தேசங்களிலிருந்து கொலம்பஸ் கொண்டு சொத்துக்களில் பத்தில் ஒரு பங்கை அவருக்கே கொடுப்பதாகவும் உறுதி அளித்து அனுப்பி வைத்தார் ஆயிரத்து நானூற்று ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் மூன்றாம் தேதி தனது நாற்பத்தோராம் வயதில் தனது கனவை நோக்கி புறப்பட்டார் கொலம்பஸ் சென்டா மரியா நினா பின்டா என்ற மூன்று கப்பல்களில் நூறு ஊழியர்கள் அவருடன் பயணித்தனர் சுமார் இரண்டு மாதங்கள் நிலத்தையே காணாமல் கடலில் அலைந்த கொலம்பஸுக்கு அக்டோபர் பனிரெண்டாம் தேதி நிலம் கண்ணில் பட்டது இந்தியாவையே கனவு கண்டு கொண்டிருந்ததால் தான் இந்தியாவை அடைந்துவிட்டதாக எண்ணி புலகாகிதம் அடைந்தார் கொலம்பஸ் ஆனால் அவர்கள் நங்கூரமிட்டது இந்தியா அல்ல வட அமெரிக்காவின் பஹமஸ் தீவு என்பது அவருக்கு அப்போதும் தெரியாது இறந்த போதும் தெரியாது என்பதுதான் விசித்திரமான உண்மை அதன் பிறகு அவர் மேலும் சில கடல் பயணம் மேற்கொண்டு கெனேரி தீவுகள் பனாமா போன்ற நாடுகளையும் பல சிறிய தீவுகளையும் கண்டுபிடித்தார் அவர் மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சி பயணங்களால் தான் ஐரோப்பாவுக்கும் வட அமெரிக்காவுக்கும் இடையிலான கடல் வழி வர்த்தகத்திற்கு வழி பிறந்தது பல தேசங்களை கண்டுபிடித்த கழிப்பிலும் களைப்பிலும் ஸ்பெயின் திரும்பிய கொலம்பஸ் ஆயிரத்து ஐநூற்று ஆறாம் ஆண்டு மே இருபதாம் தேதி தனது ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வயதில் காலமானார் தனது கடைசி மூச்சு வரை இந்தியாவை கண்டுபிடித்து விட்டதாகவே நம்பி கண்மூடினார் கொலம்பஸ் ஐரோப்பியர்கள் இந்தியாவை தேடி புறப்பட்டதால்தான் உலகின் ஆழ அகலத்தை மனிதன் உணர முடிந்தது 
கியூபா பகாமஸ் மேற்கிந்திய தீவுகள் சிலி பிலிப்பீன்ஸ் முசாம்பிக் பசிபிக் பெருங்கடல் என்று பல புதிய நாடுகளையும் சமுத்திரங்களையும் கடல் வழி தடங்களையும் கண்டுபிடித்தனர் பூமியின் பல பிரதேசங்களை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வர உதவிய இந்தியா கடைசியாக ஆயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்றி எட்டாம் ஆண்டு வாஸ்கோட காமாவால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கொலம்பஸ் மூலம் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் கனவு காண தயங்கக்கூடாது என்பதுதான் உலக வரலாற்றின் எந்த பக்கத்தை புரட்டினாலும் ஓர் உண்மை மட்டும் மாறாதிருக்கும் அந்த பக்கங்களை அலங்கரிப்பவர்கள் அனைவருமே ஏதோ ஒரு வகையில் கனவு கண்டவர்கள் என்பதுதான் அந்த உண்மை கனவு காண துணிந்தவர்களால் தான் சாதித்தும் காட்ட முடிகிறது உங்கள் கனவு உங்கள் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும் கொலம்பஸ் இந்தியாவை கண்டுபிடிக்க கனவு கண்ட போது எத்தனை பேர் அதனை பகற்கனவு என்று எள்ளி நகையாடியிருப்பார்கள் உங்கள் கனவுகளையும் பகற்கனவு என்று சொல்பவர்கள் இருக்கத்தான் செய்வார்கள் அது இயற்கையின் நியதி உங்களால் மாற்ற முடியாது ஆனால் கனவு காண்பதோடு அதனை நனவாக்கும் நடவடிக்கைகளில் நீங்கள் தொய்வில்லாமல் தொடர்ந்தால் கொலம்பஸுக்கு அமெரிக்கா வசப்பட்டது போல உங்களுக்கு உங்கள் கனவும் அதன் மூலம் அந்த வானமும் வசப்படும் வசப்படுவேன் தொண்ணூற்றாறு பொழி